Through Africa Rising project, we have been able to train our farmers on how best we could control soil erosion in this particular area. We are using a technology known as Fanyaju, Fanyachin terraces. But this technology does not go alone. It is also taking advantage of other technology that is coming from Africa Rising. It's combined with use of improved maize varieties, already under Africa raising, use of improved pigeon pea varieties, use of improved sorghum and pearly millet varieties, but also the technology goes in and with reinforcement of the banks using fodder trees such as Glycidia species. Hapa tulipanda mbegu za mbazi ambazo zinavumilia ukame. Hapa pia pana mtamo unayevumilia ukame. Pana namba saba unavumilia ukame. Tofauti na zile mbegu zingine. Ukiangalia pana mtamo umeanza kuchanua kuliko ni mahindi. Nitawai kupona njia. Cha kwanza kabisa tunapoanza kupanda hizi mbazi kwa eneo hili la mbazi tunapanda kilimo cha kawaida kama mnavyoona ambacho hakina matuta. Hafu tunalima kilimo cha matuta ili kuonyesha kwamba zipi ambazo kine, kilimo kinafaa na ambacho hakifai. Na ukiangalia hapo utaona kwenye matuta ni mbegu ambazo zinaonekana kama zimemea zaidi kushinda ambazo zina matuta. Kwa hiyo kwenye matuta maana ni kwamba maji mengi yanatuama kwenye matuta. Ndio maana utakuta zinamea zaidi ya zile. Kwa sababu maji yanatiririka hayakai. Kwa hiyo tumegundua kwamba kilimo hiki ni afadhali sasa tukalima kilimo cha matuta kwa ajili ya kuhifadhi maji. Kila mkulima, yani mahitaji ya kila mkulima, ushauri kwamba ni either tukabadilisha kilimo kile cha kawaida tukabadilika kuingia kilimo cha matuta na kilimo cha mtama tusitegemee mahindi ambayo kila mwaka yanaungua na jua kwamba matalio yetu tunahitaji kwamba mlali nzima ionekane kwamba ikiwa ina lima mtama na mbazi kama zao la, la biashara na chakula kwa shamba lenye teknolojia ya kontua, fanya juu, fanya chini. Lengo ni udhibiti wa mmonyoko wa udongo. Ili uvunaji wa maji ya mvua na upandaji wa majani ya malisho kwepo grisidia ambayo ni miti ya matuta, guetemala pia ni majani ya malisho. Pia tupo ya shamba ile tunapanda mbegu nyepesi zinazohimili ukame, magonjwa katika mkoa wa Nyanda kama Nyanda ya Kati. Shamba hili lina kontua tano. Kontua zimeanza mwaka 2013, mradi tumepokea mwaka 2012. Kwanza mvua zipo zinaonyesha tunapata mvua chache zinaponyesha shamba linavuna maji ya mvua hayaruhusiwi kwenda shamba lingine. Pia ipo faida ya kudhibiti mmomonyoko wa udongo. Kwamba shamba hili haliruhusu udongo kuhama kwenda sehemu nyingine na hapa tulipo juu tumepanda miti ambayo ni gilisidia ambayo ni hii hapa 
miti tulipanda mjue ili kuimalisha kingo lakini miti ina faida kubwa faida ya kwanza majani yake ni mborea shambani kwa kupuru na kusambaza faida ya pili tunapata kuni na faida nyingine ni rafiki na mvua inaweza ina uwezo wa kuvuta mvua shamba likiwa na miti linakuwa na uwezekano mkubwa sana wa kusaidia kwenye hali ya hewa lakini hapa tuna hizi Guatemala hizi Guatemala pia tunaimarisha kingo tumezipanda mpembeni sio kingo peke yake tumepanda na kuzia mashimo kama shimo la hapa tunaweza kupanda hii Guatemala mwaka 2013 na mpaka hapa sasa hivi shimo hilo halipo kuna watu wanafika majani ya marisho wao wanachonipatia ni mborea kwa wengine wananua na maroba tunajaza roba la debe kumi linazoitwa kilo 30 tunapima kila roba wastani kwa mwezi wanafika maropa kumi na tano kwa mwezi mmoja nacho kifanya msimu kifika wa msimu wa kilimo wao wanaenda kwa mazizia wanachukua mborea yani tunabadilishana e, faida nyingine shamba hili tulikuwa hatupandi mahindi e, na tangu mwaka 2013 hadi sasa tumeweza kuongeza kipato cha mahindi kwa mfano 2014 tuliweza kupata gunia 14 na eneo lina ukubwa wa eka moja mwaka mwaka uliofuata 15 na mwaka jana 16 lazim watu kwamba tuweze kupanda miti ya kuni na miti ambao kwa ajili ya kuboresha na ni mashamba yetu pia na kuongeza upatikanaji wa kuni. Hii miti imefaundwa mwaka 2013. Mpaka sasa ni miaka mine kama na miezi mitatu. Lengo likiwa uhaba wa kuni ni mkubwa alafu pia yapata na mbao kwa ajili ya kizazi kijacho na cha sasa. E, kuanzia miti nimepanda tayari nimeshatumia kuni mara mbili. E, shamba hili lina miti mchanganyiko. Ipo giliveria kwa ajili ya ambao, ipo mikaratusi kwa ajili ya ambao, ipo mijoholo kwa ajili ya kuni, ipo melea ni ambao lakini pia ni marisho ile pale. Halafu ipo akesha. Majani yake inarutubisha pia ali lakini pia ni ambao inakuwa haraka. E, ipo pia na gilisidi tulichanganya humo kwa ajili pia ya marisho. Hiyo ndio miti iliyoko hapa. Eh, kwa sababu miti tayari ndani ya miaka mitatu nimeshaanza kuitumia. Nilitenga ile eneo lakini sio miaka mitatu tu, tayari kuna miti ambao hapo. Nikitaji kupata hata kujenga tubanda la fito fito pale, sienti na mlima. Nakuja tu na mti mmoja kwa hiyo kuna faida kubwa sana kuliko ningelima hichi kipande maende. Eh ukipata ukikata moja tu pande kumi. Hizo kuja hapa kwa kifupi tulikuja kuwafundisha mama wakina mama wenye watoto wa chini ya miaka miwili kuhusu lishe bora. Kusudi uweze kuwasaidia kuboresha afya za watoto. Kwa hiyo kwa kuanza tulianza tena wakina mama wachache lakini baada ya ule mwaka kuisha tukaona sasa tu ongeze tena wakina mama wengine. Ndio maana tukaongeza grupu jingine. Lakini baada tena ya hawa pia kuwapa elimu tukaongeza kusudi tukawa tunapanua wigo kuongeza wakina mama wapate hii elimu ya lishe bora. Walikuwa ishirini. Katika kuwa ishirini wakapungua wakabaki kumi na saba. Au kumi na saba wakaendelea kwa mwaka mzima mpaka likaja likaingia kundi B ambaye ni ishirini ambao ni hawa hapo wawili. Hao waliokuwa wamepungua baadaye tena wakataka kurudi baada ya kuona watoto wenzao wanaendelea vizuri wanakuwa bora afya zao nzuri. Basi hawa kundi B hawakupungua hata mmoja mpaka sasa hizi wako wote. Na watoto wao wanaendelea vizuri na afya zao ni nzuri. Hapo hapo wakaja watu 80. Watu 80 wapo wote. Wako 86 na wanaendelea vizuri na watoto wao afya zao ni nzuri mpaka sasa hizi. Na wengine pia wanahitaji kuendelea. Na hapo hapo wababa wanadai wanasema kwa nini wajawazito nao pia wasianze kupata huduma na wengine ambao wanatarajia kupata ujauzito waanze kupewa huduma hii. Nimejifundisha vitu vingi. Ila kikubwa zaidi kama kwenye swala la maandalizi ya uji kama hivyo. Siweki karanga tena natumia soya. 
na nilikuwa sijui soya ina kazi gani mwilini lakini baada ya kufundishwa kwa kweli nimeelewa na nime nimelipokea vizuri tu kipindi cha nyuma watoto walikuwa wanaduma saa hizi watoto hawadumai tena lile tatizo la kuduma watoto limekwisha saa hizi halipo tena na unakuta kila mmoja anahamasisha wenzie yule kundi A amehamasisha wengine unakuta huyu kahamasisha watano huyu kumi, huyu kahamasisha wawili huyu kundi C naye pia anaendelea kuhamasisha wengine mpaka saa hizi ni wengi wametabani kuingia kwa umradi sisi tunavyofanya kusulishe tunatumia mahindi ambayo mradi wa Africa Rising unahamasisha kilimo cha mahindi bora wanatumia ile mbegu bora ambayo wanapewa na kuna mbegu ambayo alisema pia yenyewe inakuwa na yale mahindi ambayo pia yanakuwa kama mahindilishe kwa hiyo sasa sisi tunatumia mahindi ambayo wanahamasisha Africa Rising kulima lakini vile vile pia Africa Rising inahamasisha kilimo cha mbaazi kwa hiyo tunatumia pia zile mbaazi kwa hiyo sasa tayari mazao yanayolimwa tunayatumia sasa kwa kutumia kwa chakula Mradi huu tuna wanachama wenye kuku 22. Wote wamepatiwa kuku. Ndani ya wanachama 22 wapo watu ambao wametamani kufuga mbegu ni nao walijenga mabanda mazuri kama wapo kuku. Wanakuja wanachukua mayai na wapatia elimu. Pia tuna mm, kuna mabanda kumi ambao watu wameshafuga baada ya kuona teknolojia fugaji wakuwa kisasa kuku walijengea watu fani wale kuku wanaitunga kinyeji kupitia namba zetu za simu ambazo tumezikia kule na nenane tunapata wa mikoani tunapata kijiji cha mlali tunapata na nje ya mlali na kizuri zaidi mnao daktari akumbukumbu liko hapa kila alija kununua acha namba ya simu eh kwa mwaka jana mwezi wa tisa nilikuwa na kuku 400 eh ambao tuleuza ni kuku 250 kuku wa kisasa kwa mwaka anafikisha mai 240 kwa sababu hatamia anataga moja kwa moja wa kienyeji hataweza kufikisha kwa sababu anataga anatamia analea mwenye muda wa miezi miwili kwa hawezi kufikisha mayai mbili kwa mwaka wastani mayai sitini, yani mitaji sana ni sabini sasa anachukua muda mrefu wa miezi miwili kwa farangu lakini wanataga moja kwa moja Yeah.